En el vídeo de hoy vamos a hablar de la incubadora automática de 36 huevos. Vamos a hacer un tutorial y vamos a configurar el panel interior de esta incubadora de 36 huevos. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos la incubadora es esto. El cable que va hacia la luz. Este cablecito que sería el volteo. Estas barras que luego explicaré un poquito más tarde para qué sirven. Y aquí encontramos la reja de nacedora. Estos serán los carriles para llenar el agua, para que nuestra incubadora nunca se nos quede sin humedad. Lo primero que tenemos que hacer para montarla es ponemos nuestra rejilla de nacedora. Acto seguido, tenemos que colocar en esta posición estas muecas con esto amarillo. Aquí. Calculamos el tamaño del huevo que vamos a incubar. Por ejemplo, en este caso yo quiero incubar huevos de gallina, por lo cual los coloco a la distancia adecuada del tamaño de ese huevo. Que quisiéramos, por ejemplo, huevos de codorniz, pues lo tenemos que poner así de cerquita. Pero en este caso continuamos con los huevos de gallina. La bandeja de volteo está colocada. En la tapa de nuestra incubadora podemos encontrarnos diferentes cositas. El ventilador, la resistencia de temperatura, el sensor de humedad y el sensor de temperatura. Este cablecito es el que enchufamos para el volteo automático de los huevos. Para poder añadir agua a nuestra incubadora sin tener que abrirla, encontramos en el lateral dos agujeritos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Con el biberón que también viene incluido en la incubadora, metemos y enchufamos el agua. En la tapa podemos encontrar también un agujero. Y os preguntaréis, ¿para qué sirve ese agujero? Muy sencillo, para el intercambio de oxígeno dentro de la incubadora. Gracias a ese agujero puede entrar y salir el aire. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectar la bandeja de volteo. Este cable por aquí y este cable por aquí. Enchufamos y como ya veis queda totalmente sujeto y ya tan solo es cerrar ya tenemos montada nuestra incubadora ahora lo que os voy a enseñar va a ser el panel frontal aquí podemos ver el enchufe de 220 voltios esto para qué sirve esto sería dependiendo el modelo de incubadora cuando la compramos puede venirnos con este botón para 12 voltios es decir en algunos países en ciertas circunstancias hay muchos cortes de luz, por lo cual la gente necesita tener este enchufe, que sería para conectar la incubadora a una batería portátil. En, el, en este caso nosotros, aquí en España, no tenemos esos cortes de luz, por lo cual automáticamente el botón no viene instalado. Aquí nos encontramos gallina, pato, ganso y paloma. Temperatura constante... Y aquí volvemos a lo mismo, se encendería la luz dependiendo del enchufe que tengamos enchufado. En este caso no te viene con ningún tipo de bombilla. Luego seguimos con el botón set. El botón más, el botón menos, el mode y el de la luz. Luz que saldría por aquí para hacer nuestra oboscopia. La temperatura, la humedad. Aquí vemos esta llamita que sería cuando está calentando nuestra incubadora. Cuando se enciende esta luz es cuando activamos manualmente el volteo de los huevos. Esta nube significa que nos falta humedad y esto es que algo va malamente en nuestra incubadora. Después de explicar el panel frontal de la incubadora vamos a proceder a enchufarla y a configurarla. Ya tenemos enchufada nuestra incubadora y podemos ver cómo se nos van activando lucecita en este caso lo tenemos automáticamente uy que pita 
Para desactivar la alarma, pulsamos al botón menos. Así, callamos la alarma. Lo primero que os tengo que enseñar va a ser cómo configurar el huevo que vamos a incubar. En este caso, como ya he explicado antes, vemos gallina, pato, ganso, paloma o temperatura constante. Si nosotros dejamos el botón de mode pulsado, 5 segundos, se me cambiaría a gallina. Y automáticamente la incubadora me va a incubar durante los 21 días los huevos de gallina a la temperatura que ella misma tiene establecida. Si volvemos a pulsar 5 segundos, pato, ganso, paloma y volvemos a la temperatura constante. Para cambiar la temperatura deberíamos pulsar el set y aquí ya podemos subir o podemos bajar. En el caso de la gallina yo lo pongo a 37,7. Volvemos a guardar la configuración. Ya se ha guardado. Y aquí podemos controlar la humedad, que sería pulsamos una vez, pulsamos una segunda y aquí ya pulsamos. En el caso de la gallina los primeros días son al 50% de humedad. Esto no significa que la incubadora nos vaya a controlar la humedad. Simplemente se nos va a encender la nubecita cuando baje del 50% de humedad. Nosotros deberíamos estar atentos y deberíamos recargar la incubadora con agua. Si nos fijamos, la llamita está encendida. ¿Por qué? Porque no estamos en la temperatura que yo he establecido la incubadora, 37,7. Una vez que llega a su temperatura, veremos cómo esta luz va a desaparecer. Ya estamos viendo cómo hemos llegado a la temperatura que teníamos configurada, 37,7. Por lo cual la luz de la llamita se ha apagado. Eso significa que la resistencia está apagada. Aquí vemos la bombilla. Si dejamos pulsada, se nos enciende esta luz. ¿Para qué? Para cuando lleguemos al séptimo día, que es cuando hacemos nuestra ovoscopia, pongamos el huevo encima y veamos si tiene vida o no tiene vida. Ahora vamos a pasar a la configuración interna de nuestra incubadora. Tenemos que tener en cuenta que los datos que yo voy a hablar son los que vienen de fábrica. Es decir, tú lo puedes cambiar en cualquier momento y adecuarlo a lo que mejor te venga a ti. Para poder cambiar la configuración interna, tenemos que dejar pulsado el set y el más. En este caso vemos P1. Aquí vemos esta temperatura. Eso significa que en esa temperatura va a saltar nuestra alarma cuando supere esa temperatura. Volvemos a pulsar y pasamos a P2, la temperatura máxima que va a coger nuestra incubadora. Temperatura mínima que va a coger nuestra incubadora y el P4, temperatura mínima a la que va a saltar la alarma. Volvemos a presionar y encontramos H1, humedad máxima a la que va a saltar la alarma. H2, humedad mínima para que salte la alarma. H3, humedad máxima para que se me encienda la luz de alarma. Y H4, humedad mínima para que se me encienda la luz de alarma. F1, los minutos que van a transcurrir hasta que se vuelva a activar el volteo automático. F2, los segundos que va a tardar el volteo automático en realizar su giro. El F3 sería para calibrar la incubadora. El F4 para calibrar la humedad. Y el F5, los días que llevamos de incubación. Como ya os había explicado, esta configuración la podéis cambiar y modificar a vuestro gusto y antojo. Todo lo que sea lo mejor para vuestra incubación. Cuando llega el día 18, todos sabemos que debemos dejar de girar los huevos. Pero si tenemos los huevos... Pero si tenemos los huevos aquí y están volteando, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. 
Lo único que tenemos que hacer es sacar los huevos Uy, otra vez pita Lo único que tenemos que hacer es sacar los huevos con mucho cuidado Quitamos Quitamos la bandeja de volteo automática Y volvemos a colocar nuestro huevo aquí Y esperamos a que nazca y hasta aquí el tutorial y configuración de la incubadora automática de 36 huevos. Si te ha gustado mi vídeo te animo a que te suscribas a mi canal. Que tienes cualquier duda, cualquier consejo, cualquier cosita que quieras preguntarme, en el cajón de descripción puedes hacerlo. A su vez, regálame un like, así sabré que el vídeo te ha gustado y que te ha servido de ayuda para que puedas configurar tu incubadora. ¿Que no quieres perderte futuros vídeos? Activa la campanita, así cuando subas vídeos nuevos te va a llegar una notificación. Y si quieres ver el día a día de mis animales, en el cajón de descripción te dejo el enlace directo a todas mis redes sociales. Que tenéis cualquier duda, que queréis hablar personalmente conmigo, en el cajón de descripción te dejo el enlace directo a mi canal de Telegram. Un canal donde vamos a resolver entre todos nuestras dudas sobre nuestros animales favoritos, las gallinas. Muchas gracias y un saludo.